ஆண்ட்ராய்ட் மக்களே மாண்டேஜ் வீடியோஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு கலெக்ஷன் அதாவது உங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ காலேஜ் இருக்க மாதிரிக்கு வீடியோ காலேஜ் நீங்கள் பண்ணுற ஷூட்டிங்ஸ் உங்களுடைய கேமுடைய ஹைலைட்ஸ் அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கலெக்ஷனாக கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் மாண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்துட்டு பெரிய பெரிய கேமர்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கும் அதை போட்டால் நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் வந்துட்டு வேறு லெவலில் பார்ப்பாங்கன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதை தவறாமல் அவங்க டெய்லி போடுவாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் ஒன்ஸ்னாவது அந்த மாண்டேஜ் வீடியோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நல்ல கேமர்ஸ் யாராக வேணால் இருக்கட்டும் ஸோ அவங்க சேனலை வந்து அப்லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாண்டேஜ் வீடியோஸ் வந்துட்டு நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம கொள்வது வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் இது மனிதனுடைய இயற்கை தான் ஸோ அதில் கரெக்டாக அந்த கில் ஷாட்ஸை மட்டும் எடுத்து நமக்கு எக்ஸைட்டிங்காக கொடுக்குறது வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது அது நீங்களும் பண்ணலாம் ஹவு டு டூ இட் லைக் அ ப்ரூவ் அப்படின்றத நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் உங்களுடைய மொபைலில் ஸோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்களுக்கு தேவையான ரெண்டே விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அலைட் மோஷன் அண்ட் கைன் மாஸ்டர் க அலைட் மோஷனில் தான் நம்ம அந்த ஷேக்கி ஃபீல் அந்த பவுன்ஸ் எஃபெக்ட்லாம் கொண்டு வரப்போகிறோம் கைன் மாஸ்டர் எதுக்குன்னா ஸ்லோ மோஷன் கொண்டுறதுக்காக மட்டும்தான் நான் இதில் ஃபுல் மாண்டேஜ் வீடியோஸ் நிறையா மாண்டேஜ் வீடியோஸ்லேயே நிறையா விதம் இருக்குது நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதுல ரெண்டே ரெண்டு எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் சொல்ல போகிறேன் ஒன்று வந்து அந்த பவுன்ஸ் எஃபெக்ட் அதாவது நீங்கள் சுடும்போது அப்படியே ஜம்ப் ஆகிறதும் அது போக ஃப்ளாஷ் எஃபெக்ட் அந்த பிரைட்டாக ஒரு லைட் வந்துச்சுல ஸோ அது ரெண்டும் எப்படி வர வைக்கிறது அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு நமக்கு தேவையான ரெண்டு ஆப்ஸ் வந்து அலைட் மோஷன் அண்ட் கைன் மாஸ்டர் ஓகே இப்போ கைன் மாஸ்டருக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கைன் மாஸ்டர்ல நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்க வீடியோவை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆகணும் டரக்ட் 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 டரக் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் தான் ஏன்னா யூடியூபோடைய எப்பயுமே ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் ஸோ அதை மறக்காமல் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் கொடுத்துக்கோங்க அந்த இருக்கிற மீடியா அப்படின்றத கிளிக் பண்ணணும் அதில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கோ அந்த ஃபோட்டோக்குள்ள போய் பாருங்க அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்க வீடியோவை டவு ஃபஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பேக் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஸ்க்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு தேவையில்லாத இடத்துலாம் ட்ரிம் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு கில் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் தேவை கில் ஷார்ட் மட்டும் நீங்கள் எடுக்கணும் ஓகே இதுதான் கில் ஷார்ட்டு இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல சிசர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் டு லெஃப்ட் ஆஃப் த ப்ளே ஹெட் அப்படின்னா லெஃப்டில் இருக்கிறது எல்லாம் ட்ரிம் ஆகிடும் இப்போது உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இதை பக்கத்தில் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இப்படி முடிஞ்சா இப்போ நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்னா அந்த கில் ஷாட்டை நம்ம ஸ்லோ பண்ணணும் அந்த கில் அந்த சுடுற இடத்துல மட்டும் நம்ம ஸ்லோ பண்ணி வச்சுக்கணும் மற்ற இடம்லாம் நார்மலாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பிடிச்சி இப்படி ட்ராக் பண்ணணும் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் ஆகும் ஜூம் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையானது எல்லாம் மட்டும் கட் பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் நார்மலாக இருக்க வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள இடம் அதாவது இந்த இடம் வரைக்கும் மட்டும் நார்மலாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்பிளிட் அட் ப்ளேஹெட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இடம் வரைக்கும் கட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அப்புறம் வேறு உள்ளலாம் ஸ்லோ மோஷனில் வரணும் அப்புறம் எந்த இடத்துல இருந்து நார்மல் ஆகணும் அப்படின்ற இடத்த வரைக்கும் நீங்கள் போய்க்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே போகிறது எல்லாம் நார்மல் ஆகணும் அப்போது இந்த இடத்துல மறுபடியும் நீங்கள் கட் பண்ணணும் ஸ்பிளிட் அட் ப்ளே ஹெட் அப்படின்னு கொடுத்துடும் இப்போ இந்த இடம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஸ்லோ மோஷனாக தேவை ஏன்னா சுடுறது மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்லோ மோஷனாக தேவை அதை கிளிக் பண்ணி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரைக்கும் டூ ஃபைவ் வேணால் ஒரு த்ரீ இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்க இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனாக தெரியும் இல்லை ஸ்லோ மோஷன் இன்னும் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச இதில் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன் ஆக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக தெரியும் அது வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது டரக் டரக் டிஷ்கா ஓகே ஸோ தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் அடுத்த ஷூட்டிங் அடுத்த கில் ஷாட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரியும் இவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஜூம் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணி சாரி இதை குட்டியாக்கிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி இந்த இது கிளிக் பண்ணும் அந்த விண்டோ ஸ்கிரீன் பண்ணியிருக்கல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேன் அண்ட் ஜூம் அப்படின்னு காட்டும் இதில் மறக்காமல் நீங்கள் இந்த இதை கிளிக் பண்ணிக்க
ஓகே இப்போ இதை நீங்கள் பே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கூடிய தேவை என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் வரைக்கும் அதாவது பிரைட்டாக வந்து ஷூட் பண்ணுறப்போ எல்லாமே பளிச்சுனாங்க அதான் அந்த ஃப்ளாஷ்ன்றது ஸோ அதை நம்ம வர வைக்கணும் ஓகே வீடியோவை இப்போ நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு ஃப்ரேமில் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்டுக்கு போகணும் டரெக்டர் ஆமாம் அது இந்த இடம் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளாஷ் எஃபெக்ட் ஸோ அதாவது நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் வந்து பிரைட் ஆகணும் சுடுறப்போ ஸோ அதில் வீடியோ கிளிக் பண்ணி எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட் எஃபெக்ட்ஸ்னு இருக்கும் இதில் போயிட்டு கலர் அண்ட் லைட்டில் போய் எக்ஸ்போஷர் கேமா அப்படின்றத ஆட் பண்ணணும் இப்போது ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கோம் அந்த இடத்துல எக்ஸ்போஷன் கேமாவில் பக்கத்தில் ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் டைமண்ட் சிம்பிள் மணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் அப்புறம் ஷூட் பண்ணுற இடத்துக்கு போங்க இந்த இடம் தான் ஷூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் ஷூட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் இதுக்கு பேர் கீ கீ ஃப்ரேம்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஏன்னா எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன ஆகணும் அப்படின்ற இந்த இட பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ் தேவை அப்படின்றதுக்காக இந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் இப்போ நமக்கு இந்த ஷூட் பண்ணுற இடத்துல மட்டும் தான் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் தேவை அதாவது ஃப்ளாஷ் அந்த எஃபெக்ட் தேவை அப்போது நீங்கள் எக்ஸ்போஷரை இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக திருப்பிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கண்ணா இதே எப்படி ஸோ அடுத்தது இதே மணிக்கு அடுத்த ஷூட்டிங் இடத்துலையும் நீங்கள் எல்லா அடுத்த ஷூட் பண்ணுற எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் வச்சுருங்க அவ்வளோதான் அது ஃப்ளாஷ் சிம்பிள் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போது உங்களுக்கு என்ன தேவை பவுன்ஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்துட்டு பெருசு அடிச்சிருச்சு ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் தேவை ஸோ அதுக்கு அடுத்த எஃபெக்ட்குள்ளே வரணும் ம் இந்த இடம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த தடவை மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு இந்த இது அந்த ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை கிளிக் பண்ணும் அதில் கீ ஃப்ரேம் வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்க நார்மலான இடம் அடுத்து ஷூட் பண்ணுற இடம் இந்த இடம் ஷூட் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக ஷூட் பண்ணி முடிஞ்சிடும் இந்த இடம் ஷூட் பண்ணி முடிஞ்சு ஓகே இப்போது வந்துட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ண இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பெருசாகும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ரூலரை பிடிச்சி இப்படி ரைட்டில் தண்ணீங்க ரைட்லேருந்து லெஃப்டில் தண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பெருசாகிடும் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுங்கள் டூ எப்படி ஸோ இதோட நீங்கள் ஃப்ளாஷ் எஃபெக்டிவ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் கீ ஃப்ரேம்ஸ்க்கு போகணும் இந்த இடம்னா கீ ஃப்ரேம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள இடம் இந்த இருக்குது இதே இடத்துல எஃபெக்ட்ஸை கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ஷன் கேமாவில் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் சாரி இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறமா சுடுற இடத்துல ஒரு ப்ளஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் சுட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளஸ்ஸு அது ஏற்கனவே டைமண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதே டைமில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சாரி எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு கேமா ஓகே இப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ளாஷ் வரணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்போஷர் ஃபுல்லாக கூட்டிடணும் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் டூ மீல் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் ஸோ சிம்பிள் ஸ்னைப்பர் மண்டேஜுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறையா யூடியூபர்ஸ்கிட்ட வந்து நீங்கள் இதை பார்த்துருப்பீங்க இப்போது இதை நீங்களும் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இன்னும் போக போக பல அலைட் மோஷனுடைய செம்ம எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன சூப்பரான டூட்டோரியல்ஸ்லாம் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக மேக் பண்ணி போட்டுருக்கேன் தேங்க்யூ கைஸ் இஸ் ராவல் ஃப்ரம் டிவிகல் தமிழ்நாடு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானால் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ பபாய் சி யூ டேக் கேர்